la inflación y que tiene que ver con eh, la oposición, ¿sí? Con lo que, con lo que la oposición eh, dice con respecto a esto, ¿no? Sí, sobre todo después de la, la reacción de la oposición, después del número de ayer del 12,4%, tenemos a, a Patricia Bullrich en este caso y a Melconian también, ¿no? Pues vamos a escuchar primero a, a, o a leer a Patricia Bullrich que habla directamente de una vergüenza, no es solo la inflación, es el número que resume la tragedia y nos deja más el quillerismo y pone debajo el número. Un poquito en línea con lo que decía Mauricio Macri, repasábamos hace un rato nada más, de, de Sergio Massa, ¿no? Esto de, por un lado, una batería de medidas muy importantes que está llevando adelante el gobierno, pero a la vez un dato de inflación que fue realmente negativo. Ahora, en campaña la gente te empieza a exigir eh, el plan. Totalmente. Es decir, ¿cómo vas a bajar la inflación? Totalmente. Si a fin de año tenemos una inflación de este nivel. Totalmente. ¿Cómo sí. empezás a bajarlo? Ya, ya fuiste gobierno. Sí. ¿no? Entonces, a Juntos por el Cambio se le va a pedir un plan, a ver qué herramientas vas a utilizar. Mi ley ya, ya se adelantó a todos y, y fue con el suyo. Eh, y tenemos, bueno, presentó de última un paquete masa de propuestas. que el ministro. La semana pasada presentó un paquete de propuestas sí. importante, te diría, de 86 páginas Patricia Bullrich. En ese sentido, Massa me da la sensación de que no tiene la necesidad de presentarlo porque es gobierno en la actualidad y si bien seguramente un eventual gobierno suyo tendría sus diferencias respecto al gobierno de Alberto Fernández, tal vez viene del lado del oficialismo, entonces no, no tanto. Creo que lo que ha hecho Bullrich en este sentido y tal vez fue lo más positivo en esta etapa, fue haber sumado a Carlos Melconian como vocero económico, porque de alguna manera la corrió a ella de la escena y evitó que ella tuviera que hablar de economía que había tenido más de un fallido en su momento. Por eso tenemos a, a Melconian, que, que ayer habló con, con Radio La Red y dejó algunas expresiones respecto a Sergio Massa, claramente críticas, de lo que son estas medidas. Ahora, en algún momento, Patricia Bullrich tendrá que hablar de economía. Digo, el debate, por ejemplo. Totalmente. Va a ¿No? hablar de economía. De vez en cuando habla de economía. Sí. Digo, ayer, por ejemplo, vino aquí al programa y habló de economía, pero me parece que se siente mucho más cómoda teniendo a Melconian ahora mm. con una especie de espalda, porque, obviamente, el estatus... es un desafío tener que, que hablar, sobre todo, con Milei, que es economista, sí. y con Massa, que es el ministro de Economía en la actualidad. Mm -hmm. Entonces, tal vez lo suyo está más potente en el lado de seguridad, en otras áreas. ¿Lo escuchamos, a Meconian? Escuchémoslo. Dale. Desde que soy eh, eh, consultor en 1991, aunque lo que estoy diciendo es una reseña histórica, estoy tratando de buscar si ha habido alguna transición política de un gobierno que puede irse, todavía no sabemos porque hay que jugarlo el partido, sí. con semejante nivel de irresponsabilidad. Bueno, clarísimo, en su caso, su opinión respecto a las decisiones que viene tomando este gobierno, me parece que en este caso habla directamente del tema ganancias, se hablaba sobre todo porque, porque a esa hora todavía no estaba anunciada la batería de medidas de anoche sí. eh, respecto a, a la quita de IVA a un sector importante. Bueno, pero claramente la postura de Melconian crítica sí. con el gobierno de Massa. Bueno, y pasaron gobierno de todos los colores, ¿no? 91, hacía referencia a él. Bueno, Desde que soy consultor, Totalmente. hasta ahora pasaron 32 años. Mira, justamente Totalmente. la referencia de la inflación más alta eh, de, de aquel año. Totalmente. Bueno, hablaba de la etapa del principio del menemismo en ese caso. Sí. Y a partir de ahí, de todos los gobiernos posteriores que vinieron después, un Melconian que en algún momento se habló de él, para recordar, en 2003, como el posible ministro de Economía de Carlos Menem. No uh -huh. sé si te acordás. Sí. Pero, pero claramente estaba marcado un Melconian muy diferente al actual, con bigotes, pelo más largo. Eh, pero se hablaba de él como el posible ministro de Economía de Carlos Menem. Me parece que ha llegado a la campaña de Burrich desde hace dos semanas. Si bien ahora tal vez se ha apagado un poco en ese sentido, uh -huh. pero como un plus y por lo menos eh, lo que hace es sobre todo correrla un poquito al costado. Habrá que ver si eso a veces tal vez no le puede jugar en contra, pero por lo menos Patricia Bullrich no está cometiendo tantos fallidos como cometió en un momento. Muy bien.